boa tarde a todos. É, sejam todos bem-vindos a mais uma palestra do projeto Manejo Biológico. Hoje nós contamos aqui com a presença e participação da professora Leila Dinardo, pesquisadora do IAC, especialista né, no controle de nematóides, na área de nematologia. Professora, muito obrigado pelo, pelo seu apoio, pela sua participação no projeto e fique à vontade para dar início. Tá certo, muito obrigada, Eduardo, é um prazer estar com vocês. Eu acho esse, esse projeto muito interessante porque a parte de, de ambiente não é que ela está na moda agora, né? Ela sempre esteve na moda e agora isso está cada dia mais mais importante. Essa é uma área cada dia mais relevante para todo mundo. Vamos falar um pouquinho sobre o controle biológico de nematóides. Antes de falar propriamente do controle, eu gostaria de ressaltar quais são as, as espécies de nematóides importantes para a cana. E falo isso porque quando nós mandamos analisar uma amostra de canavial, principalmente quando fazemos isso em laboratórios de faculdade, por exemplo, vem uma série de, de nematóides na, no laudo. E tudo aquilo é importante? Não, de fato, não. Essas são as quatro espécies mais importantes para cana-de-açúcar no Brasil. São também as quatro espécies mais importantes para o mundo todo. Para a ele é muito frequente nas nossas amostras. Depois vem meloidógeno javânica, meloidógeno incógnita e pratilencos braquiurus. Coloquei aqui em ordem de importância, como, como eu vejo, né? em ordem de importância para cana-de-açúcar. As pessoas costumam confundir um pouco a importância das espécies para cana com a patogenicidade dessas espécies para cana. Quando a gente considera a patogenicidade, que é a capacidade da espécie em causar dano, Meloidógeno incógnita é a espécie mais patogênica. A patogenicidade decresce aqui nesse sentido, né? E eu gosto de colocar isso porque, é, em geral, principalmente as pessoas mais antigas, que têm hábito de ler livros, às vezes pega algum livro mais antigo sobre o assunto, e há um, um enfoque muito grande nas espécies de meloidógeno, porque são realmente espécies muito importantes para diversas culturas, inclusive para cana-de-açúcar. E, no caso da cana, as espécies de meloidógeno, elas são mais patogênicas, ou seja, elas têm uma capacidade maior de causar dano. Isso significa que eu preciso ter uma população pequena, por exemplo, de meloidógeno incógnita, numericamente pequena, para causar um dano que uma população numericamente grande de pratilencos é a causaria. No entanto, em cana, como é uma poácea, uma gramínea, né? é muito mais frequente a gente encontrar essa população numericamente grande de pratilenco zéa do que uma numericamente pequena de incógnita. Então, é uma, são espécies, pratilenco zéa é uma espécie muito comum e normalmente, quando nós temos problema numa área, geralmente, ou com muita frequência, é pratilenco zéa. Então, eu gosto de colocar isso para as pessoas não, não desconsiderarem pratilenco zéa. Não é raro eu ir até um produtor ou mesmo uma quando encontro o meloidógeno. Não, isso está errado, né? Nós temos que tratar quando nós temos populações acima do nível de controle ou para o conjunto das espécies. Esses nematóides, eles atacam o sistema radicular. Os nematóides do gênero meloidógeno, eles produzem as galhas, né, que é uma deformação nas raízes, e elas são encontradas em todo tipo de raízes. Mesmo nas raízes que são emitidas primeiro pelo tolete, né, como essas daqui, como nas raízes emitidas pela, pelo perfilho. É, mas, aqui nessa foto está tudo muito bonito, mas nem sempre a gente encontra desse jeito. Aliás, é até raro encontrar... É, raízes de cana com sintoma tão nítido do ataque de meloidógeno, né? com as galhas tão visíveis. Muitas vezes as galhas estão dentro aqui dessas raízes, as raízes de cana são raízes grossas, e as galhas passam despercebidas. Então a gente tem problemas com nematóides do gênero meloidose, mas não visualiza as galhas em cana, isso é muito comum. Pratilencos, por outro lado, não causam galhas, eles causam essas necroses nas raízes aqui. 
Mas, da mesma forma, né, não é possível a gente arrancar uma, uma torceira de cano, olhar as raízes, ver essas necroses e falar assim, ah, aqui eu tenho pratilencos. Por que, que não pode falar isso? Bem, porque tem outras coisas, por exemplo, cigarrinha das raízes, quando se alimenta nas raízes, causa um sintoma bem parecido. Então, nematóides, na verdade, é, se nós quisermos ter certeza da ocorrência dele numa área, nós precisamos coletar uma amostra e mandar analisar, né? Mas esses nematóides do gênero meloidóide ou pratilencos, eles atacam o sistema radicular, como eu disse. E eles acabam destruindo as raízes, como nós estamos vendo aqui. Então, para quem está acostumado a arrancar torceiras de cana, sabe que essas raízes elas são escuras, mas não tão enegrecidas dessa forma. E, e tem uma série de radicelas, né, aquelas raízes mais finas, branquinhas, compridas, que são as responsáveis pela absorção da maior parte, da maior parte de absorção de água e nutrientes. E o que a gente está vendo nessa foto é que as radicelas estão bem curtinhas, né? já também bem enegrecidas. Então, isso aqui, essa, essa destruição toda foi promovida por nematóides. E por causa disso, a planta tem dificuldade em absorver água e nutrientes. Né? E aí ela cresce menos, ela produz menos, que é o que a gente vê nessa foto aqui. Então, aqui nós temos uma, um canavial, uma área bastante infestada por nematóides, que foi tratada com nematicida no suco, nessa linha aqui da direita, e não foi tratada na esquerda. Olha a diferença no desenvolvimento das plantas. E por que, que isso acontece? Bem, porque quando eu uso nematicida, químico ou biológico, né, eu reduzo as populações de nematóides por um determinado período, as raízes crescem mais, absorvem mais água, mais nutrientes, e aí a planta perfilha mais, cresce mais, produz mais, né? E esse dano, ele não some com o tempo. É, também não é raro nós encontrarmos pessoas que falam assim, ah, o problema com o nematóide, a planta é, ela fica meio pequenininha, mas a cana é uma planta rústica, depois ela se recupera. Olha, não é verdade. Se, os danos estiver, se aquele problema estiver sendo causado por nematóides, a planta não vai se recuperar. Então, aqui nós temos uma área bem infestada, tratada com nematicida aqui à direita, não tratada à esquerda. E essa foto aqui da esquerda eu fiz quando a planta tinha uns seis, cinco, seis meses de idade. Olha a diferença no desenvolvimento das plantas, né? E essa diferença se manteve até o momento da colheita. Olha assim, olha uma sinal no momento da colheita. Então, veja que a, a parcela tratada, na parcela tratada, as plantas estão muito mais bonitas do que onde eu não fiz o tratamento, né? Outra coisa importante é que os nematóides ocorrem em qualquer tipo de solo. Então, existe ainda uma ideia de que eles sejam é, importantes somente em solos arenosos, mas não é verdade. Eles podem ocorrer e causar dano sem qualquer tipo de solo. Então, aqui na... na na foto da direita, a gente também vê uma diferença entre a linha tratada e não tratada. A linha não tratada tem menos perfilhos, né? os perfilhos estão um pouco menores. Mas você, aí vocês vão dizer, é, mas aqui na linha, na foto da direita, a diferença não é tão nítida como essa na foto da esquerda. É verdade, não é mesmo. É, e isso acontece porque nos solos argilosos, geralmente eles são mais ricos, é, tem uma reserva maior de água e por isso eles dão condições melhores para a planta suportar um ataque de nematóides. Então, para eu ter uma diferença tão grande como eu estou vendo na foto da esquerda, num ambiente como esse da direita, eu preciso ter uma população muito mais alta aqui, né, num solo argiloso, do que eu precisaria num solo arenoso. Então, eu posso ter uma diferença tão grande assim num solo argiloso? Posso, mas eu preciso ter uma população mais alta. Então, isso significa que o nível de controle, o nível de dano econômico e, consequentemente, o nível de controle é diferente para diferentes tipos de solo, né? Mas eu posso ter populações altas num solo argiloso, até mais altas do que no arenoso. Então, nessa, nessa figura aqui, eu tenho dados de de dois ensaios que estavam em áreas muito próximas, mas 
é, com um tipo de solo diferente. Ou eles estavam, receberam mais ou menos a mesma chuva, tudo isso era a mesma variedade. Mas olha aqui no solo argiloso, eu tenho até mais nematóides, aqui no caso é pratilenco zé, do que no solo arenoso, que é a linha azul. Então veja que eu tenho um solo argiloso ou arenoso, né? ou tenho um solo argiloso, não é um impedimento para eu ter problemas com nematóides. Eu posso ter problemas em qualquer tipo de solo, mas para eu ter um problema no solo argiloso que justifique o uso de nematicidas, por exemplo, eu preciso ser uma população muito mais alta do que num solo arenoso. Mas para vocês terem uma ideia da importância dos nematóides, né, do dano que ele causa, eu coloquei algumas fotos aqui bem recentes. Isso aqui é um experimento que estava na usina Santo Ângelo. Aqui, essas fotos eu tirei quando estava com 5, 6 meses de idade. E aqui em cima tem a produtividade na colheita, olha. Aqui a testemunha com 107 toneladas por hectare, aqui a área tratada com nematicida 144. Então veja que a área tratada produziu 35% a mais que a não tratada. Aqui um outro exemplo na usina Tanabi, onde a área tratada produziu 18% a mais que a não tratada. Essa foto também, tava com cinco, a cana estava com cinco meses de idade, e essa é a, produção da, a produtividade da colheita. Olha como é diferente. Então, por aqui, dá para a gente ter uma boa ideia dos danos que os nematóides causam, como são parasitos muito importantes para a cana. E é claro que quando eu mostro dados assim, o pessoal fala, ah, será que é tudo isso? Olha, é tudo isso sim. E aqui eu coloquei um outro exemplo, é, de, com diferentes variedades na mesma área, e a gente vê que, para algumas variedades, o dano, a redução de produtividade provocada por nematóides esteve ao redor de 8%, e nas mesmas condições, outras variedades perdem 16%, 17%, 20%. Então, há sim diferenças entre as variedades quanto à suscetibilidade a nematóides, mas todas elas são suscetíveis. Algumas perdem muito, Outras perdem menos, mas todas elas perdem bastante. Quando eu pego dados de experimentos, de usinas, de fornecedores que compartilham comigo né, é, produtividade de áreas tratadas e áreas não tratadas, a gente vê isso. Ó. No primeiro corte, os nematóides podem reduzir a produtividade em 20%, 30%, às vezes até mais numa área de população muito alta, de variedade muito suscetível, né? Mas eles, os nematóides não são importantes somente na cana planta, eles são importantes também na soqueira. E aí a gente vai ter uma redução da longevidade, uma redução da produtividade em todas as socas e também da longevidade do canavial. Bom, como eu disse, né, os nematóides não é possível ver né, a olho nu, eles são microscópicos. Então, para a gente ter certeza se uma área tem ou não problemas com nematóides, nós temos que fazer uma amostragem, coletar uma amostra e mandar essa amostra para o laboratório analisar. Alguma, a cana tem umas peculiaridades, umas diferenças quando a gente considera outras culturas. Na soja, por exemplo, e aqui entre os fornecedores, muitos são plantadores de soja, né? É, é fácil a gente perceber umas manchas amareladas no meio da soja, como nós estamos vendo aqui, e quando a gente vai lá arrancar essas plantas, elas estão com o sistema radicular todo tomado por galhas, quando, quando, é, quando é meloidógeno o problema. Então, é só de lá arrancar as plantas, olhar o sistema radicular, nessas né, manchas todas amareladas, o produtor já fala ah, que eu tenho problemas com nematóides do gênero meloidógeno. Se for pratilencos, ele não vai conseguir ver essas galhas mas ele vai desconfiar que o problema é nematóides por causa dessas reboleiras de plantas muito amareladas que chegam, inclusive, a morrer e não produzem nada. Mas em cana a gente não tem uma, uma reboleira tão marcada desse jeito ou plantas mortas por causa de nematóides. O que a gente tem é um canavial mais fraco, como nós estamos vendo aqui. né? Aqui também ocorre reboleira, mas as plantas continuam lá. É um canavial mais fraco, é com tolceiras com menos perfilhos, perfilhos mais finos, perfilhos menores. E quando a gente arranca essa tolceira, o sistema radicular está mais escurecido, pobre em radicelas, mas não tem um sintoma muito nítido de nematóide. Então ele, ele demora um pouco mais para perceber 
que o problema é nematóides quando se trata de cana, porque o, o sintoma não é tão evidente como é em culturas anuais, como a soja, ou mesmo em perenes, como o café, por exemplo, né? Então, é preciso mesmo coletar uma amostra e mandar para o campo, para o laboratório analisar. Agora, ele não pode coletar amostra em qualquer época do ano. É, por, isso por quê? Porque a população de nematóides, ela flutua ao longo do tempo. Ela sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Então, se a gente quiser saber se uma área tem realmente problemas com nematóides, nós temos que coletar quando a população está alta. E quando que ela está alta? Bem, ela está alta quando a gente tem chuva em abundância e temperaturas mais altas, ou seja, na nossa, no nosso verão. Então, a época correta para mostrar uma área, para saber se tem problemas com nematóides, é quando a gente tem temperatura alta e chuvas abundantes. Isso para cana, isso vale para qualquer cultura, em qualquer lugar do mundo. E, e a chuva e a temperatura também têm uma influência direta sobre as populações de nematóides, porque eles são altamente dependentes de umidade, mas ela também afeta a, a, o desenvolvimento do sistema radicular. Esse é um trabalho antigo do, do Toninho, né, que foi meu colega do IAC, e mostra que a cana ela ganha massa de raízes à medida que o canavial envelhece, né? mas ela não ganha de modo contínuo, ela ganha e perde, ganha e perde, né? Então, isso aqui é uma cana planta, essa primeira soca, segunda soca, isso aqui é massa de raízes na camada de 0 a 20 centímetros de profundidade, 20 a 40, 40 a 60, 60 a 80. O que a gente nota é que, principalmente nas camadas mais superficiais do solo, a cana ganha raiz quando tem excedente hídrico no solo, ou seja, quando chove bastante e perde raiz na época seca, né? quando falta água. Ganha na época chuvosa e perde na seca. E isso não tem nada a ver com o corte da parte aérea. Então, a cana ganha raiz quando chove e perde raiz quando seca. Então, se os nematóides são parasitos obrigatórios, precisam de raízes para sobreviver, nós temos que coletar essas amostras na época que eu tenho raízes em abundância, ou seja, na época chuvosa do ano. Outra coisa importante em termos de coleta de amostra é a variabilidade espacial das populações de nematóides. Isso significa que a pequenas distâncias a população muda muito, como a gente vê aqui. Isso aqui é uma, um, uma, um mapa de agricultura de precisão, né? Quanto mais vermelha a cor, mais nematóides eu tenho. Então, veja como varia bastante. Isso é uma cana planta, isso é uma soca. Os mapas não são todos iguaizinhos, mas eles são muito parecidos, né? Aqui está a faixa de populações mais alta na planta e aqui é a faixa de populações mais altas na soca. Então, isso mostra que se eu fizer uma amostragem bem feita, a tendência do dado é se repetir. Mas por causa dessa variabilidade espacial, se eu quiser ter uma, é, saber realmente com segurança qual que é a população de nematóides numa área, eu tenho que coletar várias subamostras num talhão para compor a minha amostra. Então, a amostragem ela deve ser feita sempre na época chuvosa do ano. Normalmente, a gente fala para esperar uns 40 dias depois das primeiras chuvas para iniciar a amostragem e terminar uns 40 dias depois das últimas chuvas. Ou seja, vai mais ou menos de novembro, dezembro até abril e maio. Coletando uma ou duas subamostras por hectare para compor a minha amostra. Então, uma amostra ela vai representar um talhão. Se eu tenho um talhão de 10 hectares, eu preciso compor aquela amostra por 10 a 20 subamostras, né? junto 10 a 20 subamostras, formo uma amostra composta só e mando aquela amostra para o laboratório. Então, para a amostragem, a gente deve é, fazer uma meia lua perto da, a uns 30 centímetros do centro da torceira, bater o enxadão aqui e puxar para que as raízes saiam bastante compridas, como estão como está aqui nessa foto, pega uma porção das raízes, ponho no balde, um pouco de terra do mesmo buraco ali, né? E vou fazer os vários pontos, então eu vou misturando as subamostras nesse balde. No fim, eu coloco num saquinho, etiqueto, amarro, deixo numa caixa de isopor durante o dia, no final do dia, deixo num ambiente mais fresco e levo para o laboratório analisar uma vez por semana, mais ou menos, né? Se eu tiver... É, se, é, se eu tiver meiose, eu posso coletar amostra aqui da linha mãe da meiose, né? Eu, então, eu planto a meiose em setembro, outubro. Quando é janeiro, fevereiro, eu posso coletar uma amostra da linha mãe da meiose. 
e aí mando para o laboratório, se ele disser que tem nematóides na área, quando a gente for fazer a desdobra, usa, usa a informação, aplica a nematicida, né? O pessoal tem uma outra ideia que divulgam bastante, que é coletar, coletar terra no campo na época seca do ano, colocar num vaso ou num saquinho e aplicar e plantar uma mudinha, uma MPB, e depois mandar analisar essa MPB. Olha, esse tipo de coisa que o pessoal chama de isca de saquinho, isca em vaso, isca em saquinho, não representa a população de campo. Eu não recomendo vocês usarem esse tipo de amostragem, porque ela não é verdadeira. Ela não mostra as populações reais do campo de vocês. Isso porque os nematóides do gênero meloidógeno, eles não se estabelecem bem nos saquinhos. Por outro lado, pratilenco se estabelece tão bem que você vai achar que tem muito na sua área e às vezes não tem. Então essa amostra, esse tipo de metodologia que o pessoal andou divulgando, ela não é correta e eu recomendo vocês não usarem, tá bom? Isso que eu passei aqui bastante rapidamente, vocês encontram com mais detalhes no site do Demilab. Se você entrar no demilab.com.br, como coletar amostras de raízes para análise nematológica, está aqui, né? você clica, tem, tem todas essas explicações bem detalhadas e tem até um pequeno vídeo de quatro minutos que vocês podem assistir, explica direitinho como coletar essas amostras. Aí você vai mandar essa amostra analisar, e o, o laboratório, se for um bom, um bom laboratório com um nematologista, vai dizer quais são as espécies de, meloidógeno que de nematóides que você tem e quanto você tem dessas espécies. Então, você vai... É, é, aí você precisa saber, bom, mas esse número que você está me, me passando, isso é importante? Eu preciso controlar os nematóides nessa área? Então, o que você quer saber... É se, aquele, se aquela população está acima ou abaixo do nível de dano econômico. Então, por isso, é preciso ter no laboratório um nematologista que entenda decana também, né? E hoje, é, infelizmente ou felizmente, né, nós temos pouquíssimo. Só eu, na verdade, trabalho com isso, né? Então, tenho muita experiência com cana. Então, eu faço essa interpretação dos dados para... Para, para, para os fornecedores, para as usinas. E como que eu faço essa interpretação de dados? Bem, eu levo em consideração dados dos meus experimentos. Então, todos, todos os anos eu monto uma série de experimentos que eu é, conduzo em diferentes lugares, populações diferentes, variedades diferentes, tipos de solo diferentes, e vou, e vou padronizando, né? vou compilando essas informações para poder orientar os produtores, né? E para colocar, para interpretar os dados de uma análise, então, eu levo em consideração as espécies que estão presentes, né? Eu disse que meloidógena incógnita, por exemplo, ela é mais patogênica que javânica, pratilenco é mais patogênico que braquiurus, então eu preciso saber se eu, quanto que eu tenho de cada um disso aí, qual que é a população que tem nas raízes e no solo, a época de coleta, o tipo de solo, a cultivar, tudo isso. Aí eu faço uma interpretação do dado e coloco no laudo. Esse aqui é um exemplo de um laudo onde isso foi feito. Né? Então, tem os dados da fazenda, cultura, variedade, o tipo de solo, quanto que tem de nematóides nas raízes, o ameloidose, pratilencos, no solo... Quais as espécies que foram identificadas, pratilenco zebra, quiurus, por aí vai. Aí eu interpreto tudo isso aqui e coloco o nível populacional aqui do lado. Então, na verdade, o que o produtor precisa é só, conhecer, é só dessa informação. É claro que ele quer tudo isso aqui, isso é importante. Mas aqui, na última coluna, já tem a interpretação desses dados todos. E a gente faz, precisa de manejo a áreas que tenham população média e alta. Se a área tiver uma população baixa, ela não precisa de manejo, né? não precisa de controle para nematóide. E como que a gente faz o manejo de áreas infestadas? Bem, a gente adota medidas que melhoram as condições para a planta e medidas que, de fato, reduzem as populações. Quais são as medidas que melhoram as condições para a planta? Adubação, calagem, bem feita, né? É claro que uma planta conduzida num solo bem adubado, corrigido, né? Ela cresce melhor, ela resiste mais às condições adversas, inclusive aos nematóides. 
variedade adaptada ao meio de produção, matéria orgânica, rotação de culturas, né? Bem, em relação à matéria orgânica e rotação de culturas, eu vou frisar um pouquinho mais. E, e só dando andamento, né, as medidas que de fato reduzem as populações da planta são variedades resistentes e nematicidas. Então, essas, essas medidas aqui de cima, elas ajudam as plantas, mas elas não controlam nematóides. Essas duas, sim, controlam nematóides. Né? Então, em relação à matéria orgânica, por exemplo, a gente muito ouve falar que matéria orgânica controla nematóides, mas quando a gente faz os trabalhos no campo, isso não é verdade. Né? Então, aqui tem um exemplo de um trabalho feito com torta de filtro, que é a matéria orgânica mais disponível para quem planta cana. Né? Nas duas colunas vermelhas desse gráfico à esquerda, nós temos as populações de nematóides na área sem torta de filtro e com torta de filtro. Olha aqui onde eu tenho a torta de filtro, eu tive até mais nematóides do que onde eu não tive. Por que isso? Bem, porque com a torta de filtro eu levo umidade, levo mais nutrientes, as raízes crescem mais, acaba tendo mais nematóides. Serve de... tem mais alimento para os nematóides, eles crescem até mais. E onde que a população está mais baixa? Nas colunas azuis, que foi onde nós usamos nematicida, né? Mas, quando a gente compara a produtividade, olha aqui no gráfico da direita, só as duas colunas vermelhas. A, a área onde eu usei torta de filtro, de fato, produziu mais do que onde eu não usei. Bom, é verdade, produz mesmo. Produz porque eu coloquei mais nutriente, né? levei mais umidade, matéria orgânica. A cana produz mais, mas a torta de filtro não controlou nematóides. E, ó, e tanto isso é verdade que a população... A produtividade é maior onde eu usei nematicida, tanto na área sem torta de filtro, como aqui, como onde eu usei é, torta de filtro, que está aqui à direita. Então, se eu tiver uma área com nematóides e eu quiser usar torta de filtro no sulco, é uma boa ideia, é ótimo para a planta, mas eu preciso usar nematicida também. E não é só na cana planta, né? Então, olha aqui, isso aqui é uma cana planta num solo bem arenoso, é, o, o produtor... Uh, usou, nematic, uh, usou nematicida no suco, usou matéria orgânica no suco, mas depois, na, no, no quebra-lombo, ele até fez uma outra aplicação de compostagem. Olha só como ela está bonita, essa, essa cana planta, né? E na soca também, olha, a gente tem que fazer, tomar esses cuidados todos na planta e na soca. Olha aqui na soca, dá para ver a linha, né, de onde... Uh, uh, que não fechou a, a, o equipamento que estava aplicando. Olha só, então, nós, é, isso tudo, né, matéria orgânica, é, a, a, na forma de composto ou de torta de filtro, ou qualquer outra ma, matéria orgânica, é importante para a cana, porque ela, ela vai é, ter melhores condições para crescer, para se nutrir, e com isso ela vai se tornar um, mais tolerante àquelas populações de nematóides. Então, isso é bastante importante, né? Como eu disse, né, a, a, então, matéria orgânica, ela não reduz a população de nematóides, mas a gente tem um incremento de produtividade por causa da adição de nutrientes, umidade, isso tudo. Né? É, a outra coisa muito comentada é a crotalária. Então, não é raro a gente ir em, em eventos e o pessoal falar que crotalária controla nematóides. Bem, não é bem assim, né? Esse aqui é um trabalho onde eu fiz a rotação com crotalária júncia e aí eu fui medir as populações de nematóides na cana, onde eu fiz a rotação e onde eu não fiz. Então, nesses dois quadros menores à esquerda, eu tenho em cima a população de meloidóide javânica e de baixo de pratilenco zé. As colunas vermelhas são é, onde eu fiz a rotação ou não, mas não tem nematicida, né? Então, veja que onde eu tenho, fiz a rotação, tem até mais nematóides do que onde eu não fiz as linhas vermelhas, as colunas vermelhas. Por que, que isso acontece? Bem, da mesma, mesma explicação que eu dei para a matéria orgânica, né? Eu faço a rotação com crotalária, eu estou adicionando mais nutriente no solo, matéria orgânica, né? Todos os benefícios da crotalária são verdadeiros. Aí a planta, a cana cresce mais, enraiza mais, vai ter mais fonte, mais fonte para nematóides ainda, né? Por isso que é, a população está até maior. Os nematóides conseguem crescer até mais porque tem mais alimento. Onde que a população cai? Olha, onde eu usei nematicida. Aqui que são as duas colunas em azuis. Mas quando eu considero a produtividade, 
olha, de fato, onde eu só fiz a rotação com crotalária e plantei cana, a cana produziu mais do que onde eu não fiz rotação, as duas colunas vermelhas. É verdade, mas isso aqui se deve a todos os benefícios da crotalária, menos ao controle de nematóides, como a gente viu nos dois gráficos menores à esquerda, ela não teve efeito no, nas populações de nematóides. E isso é fácil de ver também aqui na produtividade. As produtividades são mais altas onde eu apliquei nematicida, tanto na área sem rotação como na área com rotação. Então, fazer rotação com crotalária é muito bom para a planta, mas não controla nematóides. Esse ensaio foi feito com crotalária júncia e esse foi feito com a ocroleuca. Hoje em dia o pessoal usa bastante ocroleuca, né? Aqui na ocroleuca é um pouquinho diferente. Onde eu fiz a rotação com ocroleuca, que são as colunas verdes, eu tenho um pouco menos de nematóides do que onde eu não fiz a rotação. Então, ao que parece, a crotalária ocroleuca ela tem sim um efeito nematicida um pouquinho maior do que a júncia, que não tem nada. Mas mesmo assim, é um efeito pequeno, porque as populações de nematóides, mesmo onde eu fiz a rotação, continuam sendo muito elevados. Isso eu quero dizer que essa rotação com crotalária, ela é muito importante, porque ela melhora as condições para a planta, mas ela não reduz significativamente as populações de nematóides. A crotalária júncia não reduz nada e a ocroleuca reduz um pouquinho, mas não o suficiente para a gente abrir mão do nematicida, por exemplo. Por isso que a gente usa bastante, ou não usa bastante, mas usa com certa frequência os nematicidas. Né? Os nematicidas de fato controlam nematóides. A outra opção para controle seria variedades resistentes, mas nós não temos variedades de cana resistente a nematóides. Tá? Então nós temos que lançar mão de nematicida. Eles podem ser aplicados no plantio e na soqueira. Há vários produtos químicos com registro para uso em cana e há vários produtos biológicos registrados para controle de nematóides. Quando a gente usa o nematicida no suco de plantio, a cana produz mais, né? como nós estamos vendo aqui na direita. E como nós vamos ter uma cana planta melhor estabelecida, a soca dessa cana planta também é melhor estabelecida, mais bonita e vai produzir um pouco mais. Então, aquele trabalho que nós fizemos, né? aquela melhoria que nós proporcionamos para um canavial no plantio, é claro que vai ter um reflexo ainda na soqueira. Mas isso não significa que a gente não vá precisar tratar, usar nematicida em soca. Vamos sim precisar usar nematicida em soca. Então aqui só para vocês terem uma ideia, né? Esses dados são dados dessa área cuja foto vocês estão vendo. Então eu usei o nematicida aqui no plantio, a cana planta produziu 32 toneladas a mais. E na soca ainda produziu 9 a mais. Não porque o nematicida estivesse fazendo qualquer controle na soqueira, não é isso. A produtividade maior na soca se dá porque eu parti de uma soqueira melhor estabelecida, de uma cana planta melhor estabelecida por causa disso. Então, é, o... A gente, como eu disse, tem alguns nematicidas químicos que podem ser usados, mas há um incentivo bastante grande para produtos biológicos. E sempre houve um interesse muito grande dos produtores de cana para usar nematicidas biológicos. Isso desde a década de 80. Mas hoje, né, nos últimos anos, na década de 80, nós tivemos algumas dificuldades em utilizar esses produtos biológicos, porque as linhagens que nós usávamos eram menos eficientes, porque nós tínhamos dificuldade em estocar esses produtos para usar no campo. Isso tudo mudou muito nos últimos anos e hoje nós temos uma série de produtos biológicos bastante eficientes. É claro que nós temos que, quando a gente fala, olha, usar, fazer controle biológico é muito importante. Sim, é muito importante, mas não, não, é, não precisa ser só bonito, né? Ele tem que ser é, bom e tem que ser efetivo, né? Tem que ser sustentável das duas, no, no, dos dois jeitos, tanto economicamente como da, do ponto de vista ambiental. Então, é isso que a gente quer. E hoje nós temos produtos que são é, eficientes e, e podem ser usados e são usados de forma bastante econômica, com um retorno econômico importante. Então, há, há muitos produtos, mas eu trabalhei e trabalho muito com esses dois, por isso que os exemplos que eu vou dar aqui se referem a esses dois. Né? Uma mistura de bacilos subtilis com liqueniformes e a pocônia clamidospórea. 
Então, vou colocar alguns exemplos. Olha, aqui eu estou comparando essa mistura de bacilos com o carbossulfan, que é um produto químico bem conhecido. E, a, e aqui em vermelho, nós temos as populações de nematóides. Olha só, nos dois produtos, as populações de pratilenco Z estão menores do que na testemunha, que não foi tratada, e, em consequência, né, por causa dessa redução das populações de nematóides, nós temos produtividades mais altas, onde nós usamos nematicidas, o químico e o biológico também. Olha que interessante, isso que é importante. Né? Um outro exemplo aqui do mesmo, da mesma mistura de bacilos, né? isso aqui é uma média de cinco experimentos que foram montados de dezembro até maio. Então, olha aqui a população de pratilenco, Zéa, nos primeiros dois meses a gente não vê diferença, mas aos quatro a gente já vê para pratilencos. E aqui, aliás, é pratilencos Zé e Braquiurus, né? uma mistura das duas espécies. E aqui de meloidógeno. Olha a diferença nas populações de meloidógeno aos quatro meses. Que, que bonito, que diferença grande. Então, os, esse produto né, realmente é bastante eficiente no controle de nematóides. E por causa desse controle de nematóides, aqui está a produtividade maior do que a observada na testemunha. Então, esse é um produto que reduz as populações de nematóides e, por isso, contribui para um aumento de produtividade, que é o que a gente quer. Aqui um outro exemplo né, de pocônia clamidospórea usada no plantio. Olha a, a diferença no desenvolvimento da planta, dava para ver. Olha só, essa aqui é a testemunha que não foi tratada. E aqui a parcela tratada com, com pocônia, né? É, dá para perceber que a rua está mais fechada. Aqui um outro exemplo, né? um outro ensaio, aqui está a testemunha e a, a faixa tratada com, com pocônia também está bem mais desenvolvida. E aqui os exemplos de população. Então, comparando aqui a pocônia com o carbossofã, que é o produto químico. Olha a redução dos dois nas populações de nematóides aos dois meses, aqui é pratilencos, né? E aqui aos quatro meses, a mesma coisa, né? Os dois produtos reduzindo bem as populações. E aqui a produtividade da cana planta comparada com a testemunha. Então, são é, um produto biológico, outro produto biológico com comportamento também bastante bom. Aqui um, um outro exemplo, né? É, aqui só a testemunha e, o e o, a parcela, a população de nematóides na testemunha e na parcela tratada com, com pocônia. Olha a diferença aos dois meses e aos quatro meses. E aqui o incremento de produtividade. Então, você vê a produtividade na testemunha aqui e a produtividade da parcela tratada. Muito interessante. Então, é, é, é outro exemplo né, que eu estou dando para vocês de um nematicida biológico que está reduzindo as populações de nematóides e, por isso, contribuindo para o incremento de produtividade. Mais alguns exemplos. Aqui são ensaios montados em dezembro, fevereiro, março, maio. né? E aqui a produtividade na testemunha e, a, e nas parcelas onde nós usamos a pocônia. Né? Em verdinho é a produtividade na, da, do, dos tratamentos com pocônia. Veja só, em todos os ensaios, né, nas diferentes condições, a produtividade da área tratada está maior do que na testemunha. Então, o nematicida no plantio, na verdade, se você manda uma amostra analisar, é, o, o laboratório, né, um bom laboratório para vocês mandarem, como eu disse, é o Demilab, porque ele vai fazer a interpretação dos dados para vocês. E se o laboratório disser, olha, aqui vocês têm população média e alta, você vai fazer o plantio, você deve usar o nematicida biológico em qualquer época que você faz o plantio. Aqui alguns exemplos que eu fiz de, de plantio feito em diferentes épocas e sempre onde eu usei nematicida, aqui no caso tinha produto químico e biológico, mas em qualquer época que a gente faça o plantio, se tiver nematóides na área em população média ou alta, nós devemos usar os nematicidas porque eles vão contribuir para a redução nas populações de nematóides e com isso aumentar a produtividade. Então é bastante importante usar nematicidas no suco de plantio em áreas de população média e alta de nematóides, né? Mas os nematóides, como eu disse, não causam dano só no plantio, eles causam também na soca. Isso aqui é uma soqueira tratada com nematicida e não tratada. Essa foto é um pouco antiga, né? Tá, tá até sem palha, mas dá para ver claramente a diferença no desenvolvimento das plantas. 
para nematicida, a gente pode aplicar cortando a soca, como nós estamos vendo aqui, ou nas laterais. Para nematicida, tanto faz. Eu só não posso aplicar na entrelinha, mas eu posso usar isso ou isso. O importante é fazer a aplicação perto do período chuvoso. Por que perto do período chuvoso? Porque a época em que a, a, o canavial está ganhando raízes, eu vou ter muitas raízes, elas vão ser atacadas por nematóides, e porque na época seca do ano os nematóides estão em população muito baixa, sobrevivem principalmente no estágio de ovos no solo e um pouquinho dentro das raízes, mas a população cai muito na época seca. Por isso, os nematicidas eles devem ser aplicados de preferência próximos da época chuvosa. E isso a gente consegue ver nesses exemplos que eu vou passar aqui para vocês. Isso era uma área colhida em outubro, aí nós fizemos a aplicação de nematicida cinco dias depois da colheita e 20 dias depois. Bem, para um canavial colhido na época chuvosa, né, como eram esses dois aqui, esse é um ensaio, esse é outro, esse aqui não tinha aplicação com 20, 60 dias, porque a área era pequena. É, então, quando eu fiz a aplicação imediatamente, depois do corte, a produtividade foi maior do que quando eu demorei para fazer, como aqui. Ó. Aqui é a mesma coisa. As, os incrementos de produtividade nessa área aqui são menores, porque as populações eram menores, mas... O que vocês precisam notar é isso. Um can... E por que, que nesse ensaio aconteceu isso? Bem, porque se eu colhi a cana já em final de outubro, nessa região já estava começando a chuva, então com chuva as raízes já estavam se desenvolvendo, as populações de nematóides estavam crescendo. Quando eu faço uma aplicação de nematicida logo depois da colheita, eu já reduzo aquelas populações de nematóides e a planta cresce melhor, né, sob populações mais baixas. Se eu demoro para fazer a aplicação, como nesse caso aqui, as raízes vão crescendo, as populações de nematóides também vão crescendo, vão causando dano. Quando eu uso nematicida, aquele dano que os nematóides já causaram já foi, não dá para recuperar mais. Então, em canavial colhido na época chuvosa, a aplicação tem que ser feita o mais rápido possível. Isso vale para canavial colhido bem no final da safra, como vale para canavial de muda, né? Supondo que eu tire muda lá em janeiro, fevereiro, março, que eu tenho bastante umidade no solo, olha, eu tenho que tratar logo depois que eu colhi a área, né? Por outro lado, se eu faço uma colheita da cana na época seca, como aqui, eu posso atrasar as aplicações. Quanto mais tarde, mais próxima do período chuvoso eu fizer, melhor. Por que, que isso acontece? Bom, vou dar esse exemplo aqui de uma colheita no dia 19 de, de agosto. Bem, se eu aplico logo em seguida, a cana não, em agosto ela está perdendo raiz, está muito seco, a população de nematóides está muito baixa, então aqueles produtos vão ficar ali sem muita serventia, aí ele vai sendo perdido, né? vai sendo degradado. Quando que ele seria útil? É quando começar a chover lá na frente. Então, se eu faço uma aplicação mais tardia, próximo do início das chuvas, mais produto vai estar disponível para a planta para fazer um bom controle de nematóides. Por isso que um canavial colhido na época seca, a resposta é mais bonita se eu atraso um pouco a aplicação. É claro que nesse caso eu estou levando em consideração só os nematóides, né? Mas hoje em dia, infelizmente, os produtores têm que levar em consideração também os fenóforos. Então, às vezes, ele colhe a área, ele precisa fazer um tratamento para esfenóforos logo depois que ele colheu a área, e aí ele não vai entrar lá na frente com outro cortador para fazer uma, uma segunda aplicação e usar o nematicida. Não. Então, nesse caso, ele vai usar o nematicida aqui atrás, né, numa época mais seca. Bom, isso, isso ajuda? Bem, ele vai ter um aumento de produtividade bom também, mas menor do que ele teria se ele pudesse fazer lá perto do período chuvoso. Então, na verdade, em soqueira, a gente faz, o, o ideal é fazer próximo do período chuvoso, o mais próximo possível. Mas nem sempre a gente consegue fazer isso no campo, porque nós temos que considerar o manejo de outras pragas, né? não só de nematóides. Então, nematicida em soqueira vale muito a pena usar, mas a gente tem que fazer de preferência próximo ao período chuvoso. 
Se for uma cana de começo de safra, a gente faz imediatamente após o corte. Ah, Leide, se eu não conseguir fazer logo depois do corte? Bom, se você atrasar muito, aí não adianta mais, é melhor não fazer. Numa cana de, comer, de meio de safra, você faz o mais tarde possível. E numa cana de final de safra, o quanto antes. Né? Cortou, aplicou o produto. Aqui eu vou dar alguns exemplos de produtos biológicos em soqueira. Então, olha, essa aqui é a, é, era uma área, nós, aqui está a população de, em vermelho, a população de nematóides na testemunha, e aqui a população de nematóides onde eu usei a pocônia. Veja, no começo, né, na mostragem prévia, quando eu não tinha aplicado ainda, estava até mais alto na, nas parcelas que receberam pocônia do que na testemunha. Aí as populações da testemunha subiram, mas onde eu apliquei pocônia, desceu. Por causa disso, olha aqui a diferença de produtividade. Né? Nesse caso, deu 10 toneladas a mais onde eu fiz o tratamento de soca. E aqui um detalhe, né? eu, eu colhi a cana em junho, eu apliquei o nematicida em agosto. Aí vocês falam, nossa, mas você não falou que era para aplicar perto da chuvosa? É, eu falei, mas às vezes não dá, né, gente? Às vezes eu tenho que aplicar antes, né, por causa do... Porque eu tinha que fazer um tratamento para esfenóforos também, porque eu não tenho máquina para deixar tudo para fazer muito próximo da chuva, então eu tenho que ir fazendo a medida que eu colho a cana. É, isso tudo. Então vejam, mesmo fazendo uma aplicação em agosto, o resultado foi bastante interessante. Aqui era um canavial colhido em outubro que eu tratei em novembro. Aqui é aquela mistura de bacilos que eu disse, né? Então, olha aqui a população de nematóides na testemunha, em vermelho, e a população de nematóides onde eu, traba... onde eu apliquei a mistura de bacilos. Olha que bonito. E aqui a diferença de produtividade. Aqui também deu 9, de... 9 toneladas a mais onde eu apliquei o bacilos. Uma, re... Uma resposta bastante bonita. Aqui, oh, desculpa, esqueci de trocar o nome aqui, mas um outro exemplo, né? Aqui onde eu usei a mistura de bacilos é, na soqueira e aqui a testemunha, onde eu não usei. Era uma cana colhida em julho, eu apliquei em agosto. É a mesma história, né? Ah, mas eu não devia fazer próximo da chuvosa? É, devia, mas não deu certo. Eu tive que antecipar a aplicação de, de nematicida. E mesmo assim a resposta foi bastante boa, né? O que a gente espera, o que a gente espera quando faz uma aplicação com nematicida biológica em soqueira, é, é isso aqui, ó. Aqui nós fizemos uma aplicação em outubro, né? Olha a testemunha, a curva da testemunha, e olha a curva na área tratar, população de nematóides na área onde nós tratamos, se manteve bem baixinha. E aqui está a diferença de produtividade. O que a gente espera. É, usando produto quando usar produtos biológicos é que ao longo do tempo ele vai colonizando a área e as populações se tornem menores porque a gente sabe que a população de nematóides numa área onde a gente não faz tratamento algum é é esse aqui é o comportamento é dessa linha vermelha aqui né ela sobe desce sobe desce dentro daquela faixa lá que é característico para cada espécie para cada, para cada área. Agora, a nossa esperança é que usando produtos biológicos, bom, ela vai subir menos, né? Porque, claro, vai controlar. Mas aí, quando a gente for reaplicar, ao invés de ele atingir esse nível aqui, ele vai ficando cada vez num nível mais baixo, até que a área toda fique com uma população mais baixa. Isso é o que a gente quer saber. Essa é a nossa esperança, né? Que usando produtos biológicos ao longo dos anos, as populações vão paulatinamente se reduzindo e com isso, lá para frente, talvez a gente possa usar menos produto de uma maneira geral ou manter as populações baixas somente com os nematicidas biológicos. É, é isso aqui né, que eu quero dizer. Enquanto numa área testemunha as populações se mantêm sempre no mesmo nível, tratando com biológico a nossa esperança é que ela vá paulatinamente caindo. Bem, é isso que eu queria dizer para vocês. Eu não quis me alongar muito, mas eu deixo aqui o meu e-mail. Se vocês tiverem alguma dúvida algum dia ou quiser é, conversar um pouco sobre, sobre nematicida biológico, em cana planta, em soca, em cana, enfim, eu estou à disposição de vocês. Eu agradeço muito a atenção. E vou voltar para o Eduardo lá. Obrigado, professora. Excelente apresentação. Pessoal, agora 
Temos alguns minutinhos, está aberto aí para perguntas, caso alguém queira tirar alguma dúvida, fazer alguma pergunta, fique à vontade, pode abrir o microfone ou quiser mandar aqui pelo chat. Podemos aproveitar aqui a professora Leila para tirar alguma dúvida. Como o pessoal vai pensando, professor, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre, sobre o tricoderma, né? é, ainda tem um pouco de dúvida, só que pode ser uma dúvida em comum. A Olha, dele, é, eu trabalhei muito pouco com o tricoderma. Então, da mesma forma que eu digo que tem é, é, estrens ou raças, estirpes diferentes de bacilos, por exemplo, às vezes você tem é, ba bacilos subtíveis. Uma, uma empresa comercializa um, uma raça, outra empresa comercializa outra raça, assim por diante. Todas as raças podem ser boas, mas ou algumas podem ser melhores que outras. Então, essas diferenças existem e o produtor precisa ficar atento a isso. Em relação ao tricoderma, eu trabalhei muito pouco com tricoderma, trabalhei alguns anos. Então, quando eu trabalhei com tricoderma, ele não foi tão efetivo como esses outros produtos que eu mostrei agora. Ele tem mais um efeito sobre fungos, né? É, e por isso, um efeito menor sobre nematóides. Mas isso não significa que alguma empresa ou algumas empresas não possam trazer uma, um novo tricoderma para o mercado que seja efetivo para nematóide. Então, nós temos que testar. Na verdade, enquanto a gente tem uma lista muito pequena de produtos químicos, de nematicidas químicos, nós temos uma lista gigantesca de produtos biológicos. E os produtos biológicos, eles... A, 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 a resposta deles é influenciada por uma série de fatores, inclusive o strain ou a raça né, que está sendo usada, está sendo desenvolvida naquele produto. Então, é, é preciso ficar atento a isso. Pode ser que algum, algum, algum tricoderma, né, alguma raça de tricoderma tenha uma resposta muito boa. É, eu só não conheço todas né? e nem, nem tenho a pretensão de conhecer, porque são muitas, de fato, são muitos produtos biológicos. Aliás, Eduardo, eu vou, vou frisar aqui, né? São, são muitos produtos e eu não consigo, é, não, não trabalhei com todos, é claro, né? Então, eu acabei apresentando dados daqueles produtos com os quais eu mais trabalhei. Então, eu tenho mais segurança em falar sobre eles, mas isso de forma alguma significa que os outros não sejam efetivos, né? Ou que não devam ser usados, nada disso. Perfeito, perfeito. Só... Alguém quer tirar algo mais alguma dúvida? Aproveitar a oportunidade. A turma está com vergonha, professor. Ou <risos> estão cansados, trabalharam muito. <risos> Bom, então, gostaria de agradecer mais uma vez, professora Leila, pela parceria no projeto. Gostaria de agradecer também a presença de todos que estiveram aí assistindo mais essa palestra conosco. E um grande abraço e até a próxima. Até a próxima. Muito obrigada.